দর্শক শুভেচ্ছা সমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা ভাষণের নিয়মিত আয়োজন ডিজিটাল লাইফ অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি শুভ ইসলাম দর্শক আমরা ডিজিটাল লাইফ অনুষ্ঠানে পৃথিবীর সর্বশেষ প্রযুক্তিগুলো নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি এবং এই প্রযুক্তিগুলো পৃথিবী কিভাবে ব্যবহার করছে এবং ইমপ্যাক্ট কি পড়ছে এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি এর ধারাবাহিকতাই আজকে আমরা কথা বলবো ক্লাউড অ্যাডাপশন নিয়ে বাংলাদেশে কি পরিমাণ ক্লাউড অ্যাডাপশন হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ মাহাদি উজ্জামান লিডার স্টার্ট আপ এডাব্লিউএস আমরা তার সাথে কথা বলে বাংলাদেশে কি পরিমাণ ক্লাউড অ্যাডাপশন হচ্ছে সমস্যা কি এবং সম্ভাবনা কি এই বিষয়গুলো আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব আপনার কাছে আমরা প্রথমেই জানতে চাই যে বর্তমান ডিজিটাল যে ট্রান্সফরমেশন চলছে এই ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে আসলে ক্লাউড অ্যাডপশনের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটটা আসলে কি ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের অডিয়েন্সদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের কথাগুলো শোনার জন্য গ্লোবাল পার্সপেকটিভে যদি আমরা দেখি সবাই সব কিছু ক্লাউডে নেয়ার জন্য রেডি আগে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে ক্লাউডে যাব কি যাব না এখন ওইটার নাই কোয়েশ্চেনটা হলো যে কখন যাব কিভাবে যাব মানে আমি যাবই এখন আমি কি যাওয়ার জন্য রেডি কি না সো গ্লোবাল পার্সপেকটিভে আই ওয়ান্ট টু গো টু দ্য ক্লাউড কিন্তু আমার ক্লাউডে যাওয়ার জন্য যে রেডিনেসটা দরকার সেটা কি আমার কতটুকু আছে সো এভরিবাডি ইজ মেজারিং সবাই তাদের মাপ যোগ করতেছে যে আমি কি ক্লাউডে যাওয়ার জন্য কতটুকু রেডি এই এই রেডিনেস স্কেলের উপরে ভিত্তি করে তারা ক্লাউডে সবাই মুভ করতেছে বাট এভরিবডি ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য ক্লাউড ওই রাস্তাতে তারা জার্নিটা শুরু করে দিচ্ছে হাউ ফাস্ট দে আর গোয়িং এটা ডিপেন্ড করে তাদের রেডিনেসের উপরে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে আসলে কি ধরনের ট্রান্সফরমেশন বাংলাদেশে ঘটছে যে বাংলাদেশের ক্লাউড অ্যাডপশনের যদি আমরা মাত্রা জানতে চাই বা শতকরার দিকে জানতে চাই তাহলে আপনি এই বিষয়ে কি তথ্য আপনার কাছে আছে বাংলাদেশের সিনারিওটা আমি যেটা দেখছি মোটামুটি সিমিলার মাইন্ডসেট মাইন্ডসেটটা একই রকম যে আমার ক্লাউডে যাইতেই হবে এখন আমি যাইতেই হবে কিন্তু আমি এখন যেতে পারতেছি না হয়তো আমার এখনও আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ঠিক নাই মানে স্কিল টেকনিক্যাল স্কিল লেভেলটা ঠিক নাই দুই নম্বর জিনিস আমার কিছু কিছু আইন কানুন গভর্নেন্স প্রসেস আছে আইন কানুন বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে আমার অর্গানাইজেশনের মধ্যেও কিছু গভর্নেন্স প্রসেস আছে যে আমি যদি একটা ব্যাংক হই কিছু ফাইন্যান্সিয়াল গভর্নেন্স প্রসেস আছে আমার ইন্টারনাল ব্যাংকের মধ্যে সেটা মাইনে কি আমি ক্লাউডে যেতে পারবো কি না সো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাও এখন নুয়ান্স পর্যায়ে আছে তার মানে আমি ওই ডিটেলগুলো যেহেতু জানা নাই আমি শিওর না যে আমি ক্লাউডে গেলে কি আমি কমপ্লাই ইন্টারনাল কমপ্লায়েন্স তারপরে আছে আমার এক্সটার্নাল কমপ্লায়েন্স যে আচ্ছা গভর্নমেন্টের তো কিছু আইন কানুন আছে এইটা অনুযায়ী কি আমি মেনে চলতে পারতেছি নি এম আই রাইট ও রং আমি কারণ কিছু জিনিস আছে যেহেতু একদম ক্লিয়ার কাট না সেটা ক্লিয়ার কাট করার জন্য তারা একটু ওয়েট করতেছে যে কারণ আমি আরেকজন যাক তারপরে আমি যাব এই টাইপের কিন্তু আমি যাব কখন যাব এবং কিভাবে যাব সেটাই আমার তার মানে গ্লোবাল পার্সপেকটিভে দেখেন আমি যাব বাংলাদেশের পার্স আমি যাব এখন আমি কিভাবে যাব সেটা গ্লোবাল পার্সপেকটিভে আছে বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে একটা এডিশনাল যেটা আছে কারণ গ্লোবাল অনেকগুলো দেশে অলরেডি যেমন আমেরিকাতে ক্লাউড তো লোকালি আছে বাংলাদেশ যেহেতু লোকালি গ্লোবাল ক্লাউডগুলো নাই কিছু লোকাল ক্লাউড আছে সে কারণে আমি গ্লোবাল স্কিলটা আমার যদি থাকে তাহলে আমার হয়তো লোকাল স্কিলটা নেই সেই কারণে তাদের রেডিনেসের কিছু অভাব আছে আর একটা জিনিস আছে যেটা ওই যে গভর্নেন্স প্রসেসটা যে আমি কি কমপ্লাই আমি কি রেগুলেটর রেগুলেশনের সাথে কমপ্লাই করতে চিনি ইন্টারনাল রেগুলেশনও হতে পারে গভর্নমেন্টের অ্যাপ্লিকেশন হলে গভর্নমেন্টের নিজস্ব কিছু রেগুলেশন আছে ব্যাংকের হলে তাদের নিজস্ব কিছু রেগুলেশন আছে এবং বাইরেও যেটা আমার রেগুলেটরি অথরিটি তাদের রেগুলেশনটা কি আমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি কিনা তাহলে আপনি যে বিষয়টি বলছিলেন যে আসলে বিভিন্ন ধরনের রেগুলেশনের কারণে বা বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি পার্সপেকটিভ অনেক কিছুর কারণে কিন্তু অ্যাডপশনটা হচ্ছে বাট অনেকটা স্লো তো স্পেশালি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানতে পেরেছি কিছুদিন আগে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটা স্পেসিফিক গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে এবং ডিজিটাল ব্যাংক এসেছে সেক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে আমাদের অ্যাডপশনটা অ্যাডপশন রেটটা বিশেষ করে বাড়বে নাকি এই অবস্থায় থাকবে আমার মনে হয় বাংলাদেশের যেটা হয়েছে যেমন স্পেশালি ব্যাংকিং ক্ষেত্রে যেটা সেটা হলো প্রত্যেকে নিজের একটা ক্লাউডের মতন তারা বানাইছে ইদার ক্লাউড ক্লাউড লাইক এই টাইপের মানে ফর এক্সাম্পল তাদের ফিজিক্যাল ডাটা সেন্টার আছে প্রায় সবগুলো ব্যাংকেরই কিছু ডাটা সেন্টার আছে বা তাদের রেডি থাকার জন্য এবং এই ডাটা সেন্টারের মধ্যে তারা ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কিনছে সার্ভার কম্পিউটারগুলো কিনছে কিনে ওটারে ভার্চুয়ালাইজ করছে সো দে আর গেটিং এ ক্লাউড ফ্লেভার এটা তারা তার মানে কিন্তু ক্লাউড বলতে আমরা নর্মালি যেটা বুঝি পেপার ইউজ আমার কিছু ওন করব না বাইরে থেকে হয়তো ওই জিনিসটা নেই বাট ক্লাউড ফ্লেভারটা কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যাংকের আছে এবং তারা এই কারণেই তারা যেহেতু এই টেস্ট
তাহলে আমি তো সার্ভার রেন্ট করতে পারি আরেকজনের কাছে সুতরাং বলবো যে প্রত্যেকে ক্লাউডের ফ্লেভারটা হানড্রেড পারসেন্ট সবগুলো ব্যাংকের কাছে আসে হ্যাঁ বিকজ আই এম ডুইং ইট মাই সেলফ প্রাইভেট ক্লাউড আমার নিজস্ব বানানো এখন নাও দ্য রি মানে গ্লোবালাইজেশন যেটা পে পার ইউজ কনসামশন ওরিয়েন্টেড আমি যখন যেটা চাবো সেটা পেয়ে যাব এইটার জন্য তারা কিছু লিফ্রক করতেছে কিন্তু এগেইন তারা আটকে আসে কারণ আমি তো জানি না আমার রেগুলেশনটা আমাকে কি অ্যালাউ করে কি না যাওয়ার জন্য ওইটার জন্য তারা ওই রিস্কটা কেউ নিতে চাচ্ছে না বিকজ ইফ ইট ইজ ইন্টারপ্রিটেবল আমি একভাবে ইন্টারপ্রিট করলাম আপনি একভাবে ইন্টারপ্রিট করলেন দ্যাট ইট বিকামস এ বার্ডেন ফর মি ওয়াই শুড আই টেক দ্যাট বার্ডেন এই কারণে তারা যেতে পারতেছে না বাট নাও লেট মি অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন ডিফারেন্টলি কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি ক্লাউডে আছে যেমন আমি এডাব্লিউএসে আছি আমি দেখতে বাংলাদেশের কিছু কিছু ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো এডাব্লিউএসই রান করতেছে নট আউট অফ বাংলাদেশ আউট অফ সিঙ্গাপুর না বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট এ লট অফ দোজ অ্যাপ্লিকেশনস ওগুলো কিন্তু ওই যে কাস্টমার ডাটা নাই বা কোর ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশনটা না কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যাপ্লিকেশন তাদের আছে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টাইপের অ্যাপ্লিকেশন বা অন্যান্য টাইপের অ্যাপ্লিকেশন আছে এগুলো তো রান করতেছে আরেকটা জিনিস মনে রাখেন সবসময় যদি ব্যাংকের ক্ষেত্রে বলি ব্যাংকের ডেটা কিন্তু অলরেডি ক্লাউডে আসেই কীভাবে বলি ভিসা মাস্টার কার্ড ভিসা মাস্টার কার্ডে কিন্তু কোর মানে বেস ইনফরমেশন যেটা আমার কার নামে কার্ড ইস্যু করলাম যে নাম্বারটা দিলাম এটা কিন্তু আসতেছে হলো আমেরিকা থেকে সো যাই বলি না বলি আমার যদি ওই ট্রানজাকশানটা প্রসেস হয় তা আমার নাম আমার মাহদি জামান আমি ট্রানজাকশানটা আর অঙ্গে যা প্রসেস করলাম এই পুরো ডেটা প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমার অলরেডি আমি দেশের বাইরে পাঠাই দিচ্ছি ইটস ক্যান আই স্টে দেয়ার সো বাট অ্যাডপশন অনুযায়ী কিছু অ্যাপ্লিকেশন বাইরে আসে কিন্তু যেহেতু জানা নেই পুরোটা দেশের বাইরে নেই দেশের ভিতরে নিজেদের একটা ক্লাউডের ফ্লেভার আছে এবং দেশের ভিতরে তারা অন্যান্য কোম্পানিগুলোর থেকে যারা কোলোকেশন প্রোভাইড করে তাদের কাছ থেকে ক্লাউড ফ্লেভার্ড কিছু সার্ভিস নিচ্ছে কারণ আমাদের ব্যাঙ্কগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট জেনারেশনের ব্যাঙ্ক জেনারেশন ওয়ান ফার্স্ট জেনারেশন ব্যাঙ্কগুলো হলে গিয়ে ধরেন আপনার অনেক প্রথম সরকারি ব্যাঙ্কগুলো সোনালী ব্যাঙ্ক বা এই টাইপের তারপরে নতুন তারপর জেনারেশন টু ব্যাঙ্ক জেনারেশন থ্রি তারপরে আমরা বলতে পারি ডিজিটাল জেনারেশনের যে ব্যাঙ্কটা কারণ এখানে সার্ভিসগুলো সব ডিজিটাল হতে হবে আজকে একজন কাস্টমার আছে কালকে এক লক্ষ কাস্টমার থাকতে পারে সো দ্যাট ফান্ডামেন্টাল ইলাস্টিসিটি যেটা আমার দরকার আজকে এক দশটা ট্রানজ্যাকশন হলো কালকে এক লক্ষ ট্রানজ্যাকশন তারপরের দিন হলো বিশটা ট্রানজ্যাকশন সো এই ইলাস্টিক মেকানিজমগুলো আমি ক্লাউড ছাড়া করতে পারবো না সো তার মানে প্রাডি ট্রেডিশনাল যেই ব্যাঙ্কগুলো আছে যে জেনারেশন ও ফার্স্ট জেনারেশন ব্যাঙ্কগুলো তারাও কিন্তু ডিজিটাল ব্যাংকের যেটা কথা বললেন লেটস এ ইটস এ জেনারেশন নেক্সট জেনারেশন ডিজিটাল যে ব্যাঙ্কগুলো তারাও চাচ্ছে কিন্তু ওই টাইপের সার্ভিস দেওয়ার জন্য টু ডু দ্যাট তাদের কিন্তু ক্লাউডে যেতেই হবে ইটস নট অ্যান অপশন এটা কিন্তু অপশন না যেতেই হবে এখন আমি কোন ক্লাউডে যাব কিভাবে যাব সেটা হলো আমার এখন খুঁজে বের করতে হবে একটা প্রশ্ন থেকে যাই যে আমার কি পরিমাণ ডেটা আমি দেশে রাখছি নাকি ফুল ডেটাটা আমি ক্লাউডে রাখছি আসলে এই জায়গায় আমাদের ক্লাউড বিশেষ করে সিকিউরিটি বিষয়টা একটা প্রশ্ন চলে আসে আপনি জানেন যে এখন বিশ্বব্যাপী সাইবার সিকিউরিটি একটা বাজওয়ার্ড হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আপনি সিকিউরিটির জায়গাটা কিভাবে সিকিউরিটিটা আমি কয়েকটা ভাগে ভাগ করে ফেলি প্রথমত একটা হলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এক নাম্বার দুই নাম্বার হলো আমার অ্যাপ্লিকেশনের সিকিউরিটি তিন নাম্বার হলো আমার ডেটাটার সিকিউরিটি না ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি কি আমি যেখানে ক্লাউডে যেই জায়গায় আমি জিনিসগুলো রাখতেছি ওই জায়গাটা কি ভালো মতো সিকিউর করা আছে কি না ওইখানে ওয়াল দেওয়া আছে কি না ওইখানে গার্ড আছে কি না যে মানুষ যাতে সহজে ঢুইকা আমার ডিস্কটা বাইর করে নিতে পারতেছে কি না তার মানে আমার একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং ওই সার্ভারগুলো প্রোটেক্ট করা আছে কি না কেই যে লক দেওয়া আছে কি না সিসিটিভি আছে কি না সো দ্যাটস এ দ্যাটস এ হিউজ ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট ঠিক আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি দুই নম্বর সিকিউরিটিটা হলো আমার অ্যাপ্লিকেশন আমি যে অ্যাপ্লিকেশনটা বানাইছি ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার মধ্যে রাখলাম ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু তখন জানে না যে আপনি অ্যাপ্লিকেশনের কোডটা কি অ্যাপ্লিকেশনে যদি আমার ফ্ল থাকে আমার যদি অ্যাপ্লিকেশনে ভালনারাবিলিটি থাকে যেমন আমরা বলি সিকুয়েল ইনজেকশন একটা ভালনারাবিলিটি আমার যদি ওই সিকুয়েল ইনজেকশনটা যদি আমি প্রোটেক্ট না করি তাহলে বাইরে থেকে কেউ একজন আমার কিন্তু ডেটা নিয়ে যাচ্ছে তার মানে আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা পুরোটা প্রোটেক্ট করা আছে কিন্তু ওই যে অ্যাপ্লিকেশনে তো আমি তাকে অ্যাক্সেস দিচ্ছি অ্যাপ্লিকেশনে আসার পরে সে কিন্তু পুরোটা মানে হাইজ্যাক করার তার একটা সুযোগ হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা কি আমি কতটুকু প্রোটেক্ট করতে পারতেছি এটার জন্য আমার যেমন ভিএপ
হ্যাঁ আমার ট্রানজ্যাকশনাল ডেটা তার মানে আমি এই ডেটাটাকে দুইভাবে প্রোটেক্ট করতে পারি এই ডেটাটা যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় এটাকে আমরা বলি ডেটা ইন ট্রানজিট যাওয়ার সময় কেউ একজন এই ডাটাকে ক্যাপচার করতে পারতেছে কি না হ্যাঁ অথবা এই ডাটাটা যখন এক জায়গায় রেখে দিলাম আমার ডাটাবেজে থাকলো তখন ওই ডাটাবেজে যে ওই ডাটাটা বের করে নিয়ে আসতে পারতেছে কি না এগুলোর জন্য প্রচুর টেকনোলজি এই গত আমি বলবো যে পাঁচ দশ বছরে প্রচুর নতুন নতুন টেকনোলজি এসে গেছে মেচিউর টেকনোলজি আসছে যে আমি ডেটাটা ইন ট্রানজিট এবং অ্যাট রেস্ট পুরোটা এনক্রিপ্ট করে রাখতে পারি কেউ যদি ডাটা পায়ও তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই ইজ নট মেকিং এনি ডিফারেন্স একটা জিনিস আমি খালি বলি ডেটার ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আছে যেটা রেগুলেটরি একটা জিনিস সেটা আমরা বলি ডেটা সভার্নিটি রেগুলেশন ডেটা সভার্নিটি রেগুলেশনটা কি আমার ডেটা আমার কাছে থাকবে কারণ আমার ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আমার পুলিশ আমার ন্যাশনাল সিকিউরিটি রিলেটেড যতগুলো এজেন্সি আছে সে যখনই এই ডেটাটা চাবে যাতে তার কাছে এই ডেটাটা সে পেতে পারে তার মানে আমার প্রাইমারি ডাটা সোর্স অফ ডেটা অরিজিনাল ডেটা ম্যাস্টার ডেটা এমন থাকতে হবে যাতে আমার যে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আছে সে যাতে এটা পেতে পারে এটা যেটা হয়েছে যে ডেটা সভার্নিটি রেগুলেশনটা বিভিন্নভাবে ইন্টারপ্রেট করা যায় কিন্তু আমা আমি ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি হিসেবে এটা এখন আমার যদি এই ডেটাটা যদি দেশের বাইরে যায় লেটস এ আমেরিকাতে রাখলাম এখন আমেরিকান এফবিআই যদি বলে এই ডাটাটা আমাকে দাও তাহলে ওইখানে ওইখানকার কারো ক্ষমতা নাই তাদেরকে আটকায় রাখার তারা ওই ডাটাটা নিয়ে যাবে তাহলে ওই ডেটাটা যখন নিয়ে যাবে তখন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যদি বলে তুমি বাংলাদেশের একটা ব্যাংক তুমি আমার ডাটাটা দাও এখন তার তো দেওয়ার আর ক্ষমতা নাই বিকজ এটা তো চলে গেছে অলরেডি বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ কন্ট্রোল ওভার ইট সো দ্যাটস এ ফান্ডামেন্টাল রিজন ডেটা সভার্নিটিটা একটা বিরাট জিনিস হচ্ছে যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ডেটা সভার্নিটি আছে ওই যে তারপরে আপনার ইউকেতে আসে জার্মানিতে আসে সিঙ্গাপুরে আসে বা বাংলাদেশেও আসে মিনিং পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ কিন্তু ডেটা সভার্নিটি রেগুলেশন বানাচ্ছে বিভিন্নভাবে বিভিন্নভাবে বানাচ্ছে দের আর ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আমি আমার একটা মাস্টার কপি দেশে রাখলাম বাকিগুলো বাইরে রাখলাম অসুবিধা নেই যত কপি হোক তিন চারটা কপি রাখলাম কারণ আমি তো ডাটাটা এমনভাবে করছি যে এই ডাটাটা কেউ নিয়ে কোনো লাভ হবে না পড়তে পারবে না কিন্তু আমার মাস্টার কপিটা স্পেসিফিকলি আমার কাছে থাকাটা এটা ম্যান্ডেটরি তারপর এগুলো ফ্লেক্সিবিলিটি আমি কি কপি বাইরে রাখতে পারবো কি পারবো না আপনি যে রেগুলেশনগুলোর কথা বলতেছেন না ইট ফান্ডামেন্টালি চেঞ্জেস ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি টেক ডিউ ডেলিজেন্স মানে আপনি কি ডেটাটা সিকিউর করার মেকানিজমটা আপনি করছেন কি না অনেকেই করে কি যে সিকিউরিটির ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় একটু স্টিঞ্জি হয়ে যাই একটু ক্রিপন থাকি যে আমি হ্যাঁ দরজায় লক দেওয়া আছে তা তো দ্যাটস ইট আমার আর কিছু করতে হবে না কিন্তু আমি কিন্তু জানালা খোলা তাহলে কিন্তু আমার খুব বেশি লাভটা হলো না আচ্ছা জানালাতে আমি দিলাম কিন্তু এটা কাছের জানালা বাড়ি দিলে ভেঙে যাবে তাহলে কি আমি একটা গার্ড রেল দিব কিনা প্রত্যেকটা এলিমেন্ট যখন আপনি অ্যাড করতে থাকবেন এটা কিন্তু খরচটা অ্যাড হতে থাকে এখন আমার ডাটাটার দাম হলো একশো টাকা আমার এটাকে প্রোটেক্ট করতেছি সেটার দাম হলো এক হাজার টাকা তাহলে তো আমার ডাটার থেকে বেশি ভ্যালু হয়ে গেল কিন্তু ডাটাটা হয়তো আমার রেগুলেটরি ফ্যাক্টরে আমার ডাটার দাম হলো দশ হাজার টাকা তাহলে আমি এক হাজার টাকা খরচ করলে আমার অসুবিধা নেই সো তাহলে এই ক্লাউড অ্যাডোপশনের ক্ষেত্রে আসলে আমরা কি কি অ্যাজ এ বাংলাদেশি হিসেবে আমরা কি কি প্রবলেম ফেস করছি বা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো কি কি সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এবং সেগুলো থেকে উত্তরণের উপায় আপনি কি বলে মনে করেন এই জায়গাটাই আমাদের একটা সবচেয়ে বড় গ্যাপ আমাদের স্কিলটা হলো ট্রেডিশনাল লেভেলে অ্যাপ্লিকেশন বানানো ক্লাউড নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন বানানোর স্কিলটা এখনও বাংলাদেশে ব্রড লেভেলে আসে নাই কারণ যেমন ইন্ডিয়া বা অন্যান্য দেশ যদি দেখি তারা কিন্তু আমেরিকার কোম্পানিগুলোকে হেল্প করতেছে ক্লাউড নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন বানানোর জন্য সো উই জাস্ট ডোন্ট হ্যাভ ইনাফ অফ ইট ইয়াট খুবই কম খুবই অল্প একটা সেগমেন্টেড একটা গ্রুপ আছে সুতরাং যেমন আমরা বলি ডেভ অপস আমরা বলি ক্লাউড অপস আমরা বলি ক্লাউড নেটিভ সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস অ্যাপ্লিকেশন এই স্কিলগুলো আসলে আমাদের ওই লেভেলে এখনও হয় নাই এখন যদি আমি এটা করতে চাই তাহলে আমার হয়তো ইন্ডিয়া থেকে এক্সপার্ট কে নিয়ে আসতে হবে আমেরিকা থেকে এক্সপার্ট তার মানে ইট বিকামস ভেরি কস্টলি বাট এই জার্নিটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে দিস জার্নি আর অলরেডি স্টার্টেড বাংলাদেশের অনেকেই কিন্তু এই স্কিলগুলো ডেভেলপ করা শুরু করছে উইথ জাস্ট ডোন্ট হ্যাভ এ নাফ ইয়েট কিন্তু আমরা যেটা করব যেটা আমরা করতেছি সে বাইরে থেকে নিয়ে নলেজ ট্রান্সফার করে উই আর ট্রাইং টু বিল্ড ইট এগেইন অ্যান্সারিং ইউর কোয়েশ্চেন ডিরেক্টলি উই ডোন্ট হ্যাভ এ নাফ বাট উই আর স্টার্টিং দ্য জার্নি ইন ভেরি আর্লি স্টেজ ফর ক্লাউড নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য গভর্নমেন্ট সাইটের জন্য অনেকগুলো প্রোগ্রাম নেওয়া আছে একটা প্রোগ্রামের কথা আমি বলি যেটা হলো এজ প্রোগ্রাম হ্যাঁ আইসিড
একটা প্রসেস দেয়া আছে তার মানে गवर्नमेंट থেকে কিন্তু ইনিশিয়েটিভ নেওয়া আছে এর আগে ওই ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছিল স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য মেবি সেগুলো ছিল এসইও বা ওয়েবসাইট বানানো বা এই টাইপের জিনিসের জন্য বাট এখন একটা মেজর ইনিশিয়েটিভ নেওয়া আছে আমার দরকার কারণ আমি স্মার্ট বাংলাদেশে যদি যেতে চাই আই নিড দিস স্কিল এটা কিন্তু ইনডিসপেন্সিবল এই স্কিল ছাড়া আমার হবে না আমরা গ্লোবাল গ্লোবালাইজেশন রিয়েলি ইজ দ্য অ্যান্সার কারণ অনেক সময় আমি মনে করি আমি তো যতটুক জানি আরেকজনের চেয়ে বেশি জানি আমি শিখলাম মানে আমার একটা বার আছে তাই না শেখার একটা বার ও ওরা তো এটা দিয়ে করতেছে কিন্তু পিএইচপি দিয়ে করতেছে আমি তো পাইথন জানি আমি পাইথন তার মানে তার চেয়ে বেশি আমি জানতেছি বা আই আই হ্যাভ ক্রস দ্য বার হ্যাঁ আমার এক্সপার্টিসটা বেড়ে গেছে বাট আই আই নিড টু চেঞ্জ দ্যাট টু এ গ্লোবাল পয়েন্ট অফ ভিউ গ্লোবালি মানুষ কীভাবে ক্লাউড অ্যাডপশন করতেছে কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছে সো আমার এই স্কিলটা যদি আমি টার্গেট করি গ্লোবাল অ্যাসপেক্টে গ্লোবাল লেভেলে এম আই রেজিং দ্য বার আমি কি ওই ওই যে বারটা আছে তার চেয়ে বেশি কি আমি করতে পারতেছি কিনা বা বারটা টাচ করতে পারতেছি কিনা দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হাউ ইট ডাজন রিলি ম্যাটার ইস আইওটি ইট ডাজন রিলি ম্যাটার ইস ক্লাউড ইট ডাজন রিলি ম্যাটার ইস ব্লক চেইন এটা আসলেই কোনো ব্যাপার না কিন্তু আমি যেই জিনিসটা করব এটা কি আমি গ্লোবালি স্ট্যান্ডার্ড একটা অ্যাপ্লিকেশন এবং ক্লাউড অ্যাডপশন করতে পারতেছি কিনা অ্যাজ সুন অ্যাজ উই ডু দ্যাট দেন আমরা তো গ্লোবাল লেভেলে তার মানে বাকি সব কিছু কিন্তু আমি নিতে পারতেছি সব বেনিফিটগুলো আমি পাচ্ছি and that's exactly how to go shorboshesh apnar kache jante chai je amra jani je sarkar sarkari pokkho theke private ekta partnership er maddhome ekti open source e ekta cloud infrastructure build kora hoyeche bishesh kore amra jeti jani je magna cloud e cloud ta ashle amader deshiyo je cloud shilpo shekhane koto tuku poriman impact felte pare apni ki mone koren government er magna cloud ta holo completely open source based tool diye banano karon amader ekta intention holo jate amra nijera banai nijeder technology diye ebong nijeder skill ebong nijeder resource diye ebong etar ek shobgula component diye banano hocche but jehetu onek din age jodi kortam tale kintu amar shobgula jinish chilo na ekhon jehetu ache that it's rapidly eta ashteche ebong beshir bhag customer jara ami joto joner sathe amar kotha bolar shobhoggo hoyeche they are very interested bolte ei service ta to amar ekhoni dorkar so now i think 16th december holo it at launch date and even before that there would be a lot of customers tara sathe sathe niche jabe kintu bangladesh dimane eto beshi amar dharona megna cloud je dini launch korbe she dini almost full hoye jabe ebong tar pore next expansion er dike tader immediately shuru korte hobe and there are capabilities to do that apni jeta bolchen ektu it's not correction but ami kintu taderke consultant hishebe help kortechi but they are owning it themselves eta bangladesh data center company limited bdccl owned ekta joint venture ebong they would actually they are building it with all of our localized resource and localized people dhonnobad apnake apnar mulloban shomoy the amader sathe kotha bolar jonno apnake oshongkho dhonnobad ebong banglavision ke dhonnobad janachi amake ei sujog tuku kore deyar jonno দর্শক এতক্ষণ আমরা ক্লাউড অ্যাডপশন নিয়ে কথা বলছিলাম আসলে বিশ্বব্যাপী কি পরিমাণ ক্লাউড অ্যাডপশন হচ্ছে এবং সেই পার্সপেকটিভে বাংলাদেশের ব্যাংক বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ফিনটেঙ্ক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বা এনভিএফআই কি পরিমাণ ক্লাউড অ্যাডপশন করতে চাচ্ছে বা এই মুহূর্তে আসলে কতটুকু প্রয়োজন কোন কোন সার্ভিসগুলো ক্লাউডে যাবে এই যখন একটা দামাদল তখন আসলে সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়াটাই একটি যুক্তিগত ব্যাপার ছিল সেই বিষয়টি একজন বিশেষজ্ঞ এক্সপার্টের কাছ থেকে আমরা তথ্যগুলো নিয়ে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছি এই প্রত্যাশা শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান আল্লাহ হাফিজ